I den här videon ska jag visa hur jag gör porträtt i Illustrator. Jag använder en Wacom-platta, men det går lika bra att göra det här med penverktyget i Illustrator. Vi börjar med att skapa ett nytt dokument. Jag kör A4 och trycker på OK. Sen går vi och hämtar vår bild. Släpper av den. Drar upp den så den hamnar där vi vill. Går till våra lager. Dubbelklickar på lagret, kallar det Portrait och kryssar i rutan för Template. Okej, okay. sen startar vi ett nytt som vi kallar för Linjer. Sen då kan man då antingen använda penverktyget, den här penseln, eller det vanliga penverktyget man får kalla det. Skillnaden är väl att penverktyget ritar en enkel linje medan penseln ritar en linje som man kan ge lite olika attribut. Om jag har förstått det rätt. Så ser jag det på i alla fall. Kolla på penseln då och öppnar upp våra olika penslar då så kan man till exempel dubbelklicka på den här och se att här har vi då en pensel på två så jag vill kalla den tre och se går använda då eftersom jag jobbar med en wacom att den är tryckkänslig för att styra diametern på penseln. Trycker du på pressure och så sen variation på två sig. Sen på OK. Då ser ni om vi bara zoomar in här lite. Att ju hårdare jag trycker, ju tjockare blir sticket. Hård, trycker hårdare nu, trycker lite, trycker hårdare. Så här väljer jag att inte använda. För jag tycker man förlorar kontrollen lite grann. Så istället kör jag det här lite enklare. Men om man ser det så. Jag drar ett streck som blir jämntjockt. Sen går jag över till att använda det här tjockleksverktyget eller with tool. Trycker på det, vilket jag kan nå inom shift V, W då. Så kan jag ta en punkt och dra ut den så som jag vill. Det här tycker jag ger mig mer kontroll. Så att även efter kommer jag då använda det verktyget så stänger vi penseln där. Och nu är uppgiften då att försöka rita det här med så få streck, så karaktäristiska streck som det går. Och det där är inte lätt, så det bästa är att börja med en bild som är karaktäristisk. Sen brukar jag rita på så mycket som jag vill och sen i efterhand då eh, ta bort streck för streck tills jag hittar någonting som känns lite sådär lagom minimalistiskt. Men de karaktäristiska dragen kan väl vara kindben, näsa, mun, ögon, glasögon. Har man mustasch, självklart kan mustasch vara med. Har man speciellt till syr så ska väl det vara med. Går man alltid runt i kavaj så ska väl kavajen vara med och så vidare. Men vi börjar lite löst här genom att dra en linje. Eller runt så. Och sen så börjar vi väl här uppe kanske. Trör upp. Få med kindbenet. Och förhållandevis rätt att göra det här med en sån Wacom-platta. Så. Och den här trycker jag då, markerar den här och sen går tillbaks till verktyget så kan jag justera den här efterhand lite. Så, säg. Känns det bra. Det som är, har man då två så här så kan man tända och släcka det under laget för att se hur det blev. Ja, vi nöjer oss där. Går tillbaka dit. Riktar in oss på munnen. Som är den där lilla... Ibland. Så ner. Glasögon. Det behöver inte vara millimeterprecision när man gör det här för att ser det lite slarvigt ut så blir det bara lite charmigt kanske. Så. Som ni ser så böjer sig. Jag har ställt in nu verktyget så att det gör en automatisk mjuk linje som jag gör så här. Ja, nu har det lite dåligt visat här. Men om jag dubbelklickar på verktyget så ser ni att det finns två stycken i glas här. Och beroende på hur man sätter de här så 
anpassar sig linjen olika mycket efter hur man drar den. Vi ska prova att göra om den här. Jag drog ju faktiskt ändå upp dit. Ögon finns det lite olika stilar för hur man kan köra. Vi väntar lite med dem. Drar en nackkontur där. Lite ärlig hockey för illa antiden där. Fortsätter med hårsvallet som i det här fallet var. Kanske en aning vildvuxet. Så. Det finns ju läge att göra axlarna bredare än vad de är, men det är väl en samvete som... Nej. Kan vi se vad vi har. Vi har så där. Hyfsat. Så kan vi gå över till ögonen. Om vi sätter dem på ett nytt lager här så har vi möjlighet att justera dem. Här går vi över till att göra en cirkel. Håller jag in allt här nu och shift så får jag en cirkel som utgår från det jag satte ner musen. Och som blir cirkulär. Håller jag in dessutom space nu. Tre tangenter alltså. Så kan jag ändra läget på den. Så, där kanske. Och då är den nu fortfarande fylld på det här viset som det förra verktyget hade då. Så då går vi upp hit, ändrar till eh, svart färg. Och genom att trycka på X så får vi fram li linjen då. Så tar vi bort den. Och eh, vi kan väl, oj. Vi kopierar över den helt enkelt hit. Så. Och för att få lite mer liv i ögonen så kör vi en ny. Lägger den här uppe. Så. Fast den här kör vi vit. Inte vit på det viset utan vit på det viset. Kopierar den hit. Nu la den sig över där och den var kanske inte så lyckat. Då kan vi se vart vi har den. Ja, vi lägger ner den under det laget. För när vi släcker så så syns vi inte att det är vitt under. Där har vi någonting som skulle kunna duga rätt bra. Är det likt? Ja, det är väl upp till andra att avgöra. Går det att ta bort några linjer kanske? Tillför tröja någonting. Markera, ta bort. Ja, tillför kraven någonting. Kanske den kan tas bort. Ja, eventuellt. Så. Eftersom jag har en ganska skarp skuggkant på den här bilden så kan vi prova att göra en liten specialare här att vi skapar ett nytt lager som vi kallar för shadow som vi skuggar här då och eh, sen går vi upp hit och eh, trycker på den här lilla verktyget vi kan kolla, dubbelklickar vi på den så ser vi att nu har vi en storlek som är 14 inställt på pressure det kan vara okej okay då nu ska vi nämligen måla ganska tjockt här. Vi ska måla in skuggan helt enkelt. Och vit ska den inte vara utan den ska vara svart. Och här då... Ingen jätteprecision i den här ritandet här. Utan vi håller oss här. En liten marginal. Och 
kanske gör den här lite mindre kanske nu. Vi fyller glasögonen. Så, här har vi en skuggsida. Det ser lite slarvigt ut här, men det, det får duga. Blir det här bra då? Det är väl lättast att se när man släcker underlaget. Inte så bra som det ser ut där. Men vi markerar det här och så sänker vi kanske till 30%. Vi får se om det blir någon, någon effekt vi tyckte om. Tyckte vi om det där? Kanske. Kanske till och med kan sänka ytterligare till 20. Ja, jag tror vi nöjer oss där. Jo, någonting vi har glömt nu då, vi inleder med att släcka här, det är att ändra tjockleken på linjen. Så vi går in hit och zoomar in, trycker där, shift W, och så drar vi ut den här linjen lite nu då. Och de kraftigaste linjerna blir ju de här som är ganska bärande för hur man är då. Så ni ser så går det att dra in fler punkter. Man vill runda av lite. Frisyren kan man få lite mer karaktäristiska linjer här. Oj, det blev den för smal. Så, glasögon kanske. Ögonbryn. Inte alldeles lätt att få tag i va? Så, ska vi se vad vi har. Ja, den här måste vi få lite. Nu har vi någonting där. Och vi tänder det här laget. Kanske kan konstatera att vi är nöjda där. Eller? Vi pratar om att det går att göra ögonen på olika sätt. Vi provar med att lägga in ett lager ovanför här som vi kallar Ice extra. Och jag äh, tycker att vi tänder släcker över det laget så länge. Går över till vårt pennverktyg. Försöker rita in någonting här. Se hur vi får hur vi tänder dem här nu. Är det bättre eller sämre? Ja. Ett annat look. Jag kanske skulle säga bättre. Så tänder vi slutligen den där. Där har vi det. Vi känner oss nöjda. Vi är nästa gång.